வணக்கம் நண்பர்களே நான் விஜயகுமார் இது ஆளில் ஒன் ஜனா சேனல் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறது சப்பசுல் பம்பு பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும் பிரச்சனைனா என்ன மோட்டார் தண்ணி வரலை மோட்டரை ஓடுது தண்ணி வரல மோட்ரு ஓடலை தண்ணி வரலை இதுதான் பிரச்சனை இப்போது வறண்ட கூட ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா ஏப்ரல் மே இந்த ரெண்டு மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க போர் போடுறவங்களும் அதிகமாக போடுவாங்க ஏன்னா கோடை காலத்தில் போர் போட்டாக்க தண்ணியோட லெவல் எவ்வளோ கீழே போகும் அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சு நம்ம வந்து நடக்க மோட்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி நாம் பக்காவாக தண்ணி வரதுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கிக்கலாம் அப்புறம் ஏற்கனவே போட்டிருக்காங்கல்ல அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தண்ணி எடுக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் சிக்குவாங்க அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் நான் சொல்லக்கூடிய பிரச்சனைகள் திருவுகள் என்னென்ன பிரச்சனை ஒன்று மோட்ரு ஓடலை தண்ணி வரல இன்னொன்று மோட்ரு ஓடுது தண்ணி வரல இந்த ரெண்டு தான் பிரச்சனை ஸோ மோட்ரு ஓடலை மோட்ரு ஓடலைன்னா என்ன காரணமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட சப்ளை ஆனது சரியாக நம்ம இடத்துக்கு வந்திருக்கா ஒரு இரட்டை கட்டு டெக்னிஷியாக இருந்தால் மோட்ரு ஓடலை அப்படின்னு சுட்டு வந்துட்டாக்க பிரச்சனை நம்மளோட ஸ்டார்ட் ரெண்டுக்கு சப்ளை பக்காவாக வருதா ரெண்டாவது ஸ்டார்ட் ஆனது சரியாக வேலை செய்தா செக்கிங் ஃபஸ்ட் ப்ராப்பராக செக் பண்ணுறதுக்கு வழிகள் ஸ்டார்டருக்கு சிங்கிள் ஃபேஸாக இருந்தாலும் சரி த்ரீ ஃபேஸாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டார்ட் ரெண்டுக்கு சப்ளை பக்காவாக வருதா ரெண்டாவது ஸ்டார்ட்ரு சரியாக வேலை செய்தா சரியாக வேலை செஞ்சாலும் அவுட்புட் சரியாக தருதா இந்த மூணு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டார்ட்ரை முதல்ல தெளிவாக கவனிக்கணும் கவனித்தாக்க ஸ்டார்ட் அவுட்புட் வரலன்னு சொன்னால் அதன் மூலம் வரக்கூடிய பிரச்சனையாக தீர்க்கலாம் ஸ்டார்ட்ரை பொறுத்தவரை சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டாராக இருந்தாலும் த்ரீ ஃபேஸ் மோட்டாராக இருந்தாலும் த்ரீ ஃபேஸாக இருந்து சொன்னால் ஸ்டார்ட் ஆட்டாக இருக்கலாம் அல்லது டெலிவரி ஸ்டார்ட்டாக இருக்கலாம் சிங்கிள் ஃபேஸாக இருந்து சொன்னாக்க கான்டாக்டரோட லேபரோட உள்ள ஸ்டார்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது டேரெக்டாக எம்சிபி யூஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணுற மாதிரி அதாவது ஒரு புஷ் பட்டம் வச்சுருப்பாங்க ஒரு எம்சிபி யூஸ் பண்ணி ஆன்ற மா ஆன் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்டார்ட்ரு பாயிண்ட்டை தெளிவாக ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ண வேண்டியது ரெண்டாவது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டார்ட்ரும் சரியாக தான் இருக்குது அவுட்புட்டும் போகுது ஆனால் மோட்டாரு தண்ணி எடுக்கலை என்னென்ன காரணத்தினால நிறுவி மோட்டாரானது தண்ணியை வந்து சப்ளை பண்ண முடியலை முதல்ல புதுசாக போட்டு போகிறவங்க ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளோட மோட்ரு நிப்பாட்டக்கூடிய இடம் எந்த இடத்துல நிப்பாட்ட போகிறோம் எந்த இடத்துல சொன்னால் போகிறது தான் போகிறது தான் ஒத்துக்கிறானு யாரும் போகிறதா சொல்கிறாங்க போரில் நம்ம நிப்பாட்ட போகிறோம் இல்லையா அந்த போரில் நிப்பாட்ட போகிற இடம் வந்து போர் இன்சைடில் கீழே ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் எந்த எண்டுக்கு போய் சேருது பைப்பு வந்து நடக்க ஃபுல்லாக பாறை இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் ஒரு டேரெக்டாகவே நடக்க அது இயந்திரம் மூலமாக ஸ்ட்ரைட்டாகவே போட்டுலாம் அடிச்சுருப்பாங்க முந்நூறு அடியோ நானூறு அடியோ ஐநூறு அடியோ கொண்டு போய் இது பண்ணுவாங்க மோட்ரு நிப்பாட்டுற இடமானது பக்காவான ஈல்டு உள்ள இடமாக நிப்பாட்டணும் தண்ணி மோட்ரு ஓடியும் எடுக்கிற சொன்னால் ஓடியும் எடுக்கிறேன்னா தெளிவான சப்ளை கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல ஓடி நிப்பாட்டணும் மேலாக நிப்பாட்டிட்டாலும் சிக்கலாகும் ரொம்ப கீழே போய் நிப்பாட்டாலும் கரண்ட்டுகள் கூட போகும் ஸோ அதனால் சரியான இடத்துல நாம் மோட்ரு நிப்பாட்டணும் சரியான இடத்த எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஒரு நல்ல டெக்னீஷியன் மோட்ரு உள்ளே இறக்கும் போதே தண்ணியோட மட்டை எதுன்னு சொல்லி தெரியும் பத்து பத்து தனியாக பைப்பை லாக் பண்ணி இறக்கிட்டு போவாங்க இறக்கிட்டு போகும்போது தண்ணி டச் பண்ணிடுச்சு சொன்னால் அவங்களுக்கு தெரியும் டச் பண்ண இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து நட்டாக்க எப்போதும் பார்த்தீங்கன்னாக்க வறண்ட கோடையாக இருந்தாலும் ஓரளவு டெல்டா ஏரியாவில் பார்த்தீங்க சொன்னாக்க ஒரு பத்து அடிக்கு மேலே கீழே போகாது தண்ணி ஸோ டெல்டா ஏரியாவில் நல்லா வாய்க்கால் ஆறு உள்ள பகுதியாக இருந்துச்சு சொன்னாக்க ஒரு இருபது அடி இருபத்தஞ்சு அடி கீழே நிப்பாட்டினாவே போதும் நல்ல சப்ளையை நம்ம பெற முடியும் இதே சென்னை மாதிரியான ஏரியா அதாவது ஃபுல்லாக ராக்கி ஏரியா தண்ணி மட்டமானது கோடை காலத்தில் அதரபாத் அதரபாதத்துக்கு போய் சேரும் அந்த மாதிரி போகக்கூடிய ஏரியாவில் இன்னும் கீழே போகணும் இப்போது ஆயிரம் அடிக்கு போர் போட்டுக்கலாம் சொன்னால் ஒரு தொள்ளாயிரம் அடிக்கு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அடியில் ஒன்றை நிப்பாட்டால் தான் எக்காலத்தில் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கணும்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல ஒன்றை நிப்பாட்டலாம் ஸோ ஈல்டானது எது வரை நமக்கு வந்து பக்காவாக கிடைக்குமோ அந்த இடத்துல நிப்பாட்டணும் இப்போ வறண்ட கோடையில் ஒருத்தர் போர் போகிறான்னு சொன்னாக்க 
அந்த வறண்ட குழையில் டென் டென் அடிக்கக்கூடிய இடத்துல போர் போடுறோம் அப்போ போர் போடும்போது மோட்ரு இறக்கும் போது எந்த ஒரு பொசிஷனில் மோட்ரு ஆனது தண்ணி விடாமல் வெளியில் வருதோ அந்த இடத்துல நாம் மோட்ரு நிப்பாட்டோம் இப்போ பத்து பத்து அடியாக இறக்கிட்டு போகிறாங்க இப்படி பத்து பத்து படியே இறக்கிட்டு போகும்போது எந்த மட்டத்தில் தண்ணி ஆனது விடாமல் சப்ளப்படுதோ அதற்கு கீழே ஒரு பத்து அடி அல்லது இருபது அடி கீழே கொண்டு போய் நிப்பாட்டிக்க நல்லது அப்படி நிப்பாட்டாக்க நமக்கு வந்து வறண்ட கூடையில் தெளிவாக ஃபுல்லாக நமக்கு சப்ளை கிடைக்கும் தண்ணிக்கு பஞ்சமே இருக்காது இப்போது மோட்ரு ஓடலை இப்போது எங்கள் ஏரியாவில் பார்த்து சொன்னால் மணல் ஏரியா ஒரு ஐம்பது அடி அது வடிக்கு மணல் இருக்கும் அதாவது ஒரு இருபத்தி ஏழில் ஒரு ட்ரிப்பு மணல் தென்படும் அப்புறம் நாற்பது அடி ஐம்பது அடியில் மணல் தென்படும் இந்த மாதிரி ஏரியாவை பார்த்து சொன்னாக்க பிவிசி பைப்பை பாறை வர கொண்டு போய் லாக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பாறையை வந்து மிஷின் வச்சு ஓட்டுவாங்க இப்படி ஓட்டும்போது நூறு அடி நூற்றம்பது அடி வரையும் மோட்ரு ஓட்டுவாங்க ரன் பண்ணுவாங்க அப்போ நூற்றம்பு அடி ஓட்டுறான்னு சொன்னாக்க மோட்டாரை பைப் ஆனது அறுபது ஐம்பது அடி அறுபது அடிக்கு பைப் போகிறோன்னு சொன்னாக்க முப்பது அடியில் தண்ணி இருக்குன்னு சொன்னாக்க நம்மளோட மோட்டாரை பைப்புக்கு இன்சைலே நிப்பாட்டிக்கிறது நல்லது ஏன் பைப்புக்கு இன்சைலே நிப்பாட்டுறது நல்லதுன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க அது கீழே போயிடுச்சு சொன்னால் ஒருவேளை அந்த பைப்போட சைடு பால் வழியாக மோட்டார் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி போர்வெல்காராக பைப் பறக்கும் இல்லையா பைப் பறக்கும் போது பாறைக்கும் இந்த பைப் போய் உட்காரக்கூடிய இடமும் அதாவது சாமாக எரிச்சு சொன்னால் சாமாக போய் லாக் ஆகிடும் ஒருவேளை சாமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கேப் விட்டு மாட்டிட்டாங்க அப்படி சொன்னால் சைடில் இருக்க மண்ணானது கீழே இறங்கும் உள்ளே அப்படி உள்ளே இறங்க சொன்னால் ஒரு ஒரிஜி ரெண்டு கேப் இருந்தால் போதும் மணல் உள்ளே இறங்கும் இப்போ மணல் இறங்கிச்சு சொன்னால் மோட்டாரை கீழே இறங்கி அதுக்கு கீழே கொண்டு போய் நிப்பாட்டேன் நான் கிட்டாக்க இந்த மணல் போய் போய் உளுந்து உளுந்து வந்து மோட்ரு லாக் பண்ணும் இப்போ மோட்ரு லாக் பண்ணிச்சுன்னா பிடிச்சிடும் அதுக்கிற மோட்ரு ஓடாது திரும்ப நான் மோட்டரை எடுத்து இம்ப்ளோரை க்ளீன் பண்ணி தான் போட வேண்டிய சொல்ல வரும் ஸோ பைப் வந்து பைப் இறக்கும் போது அறுபது அடி எழுபது அடி ஐம்பது அறுபது எழுபது சொல்லி நிப்பாட்டும் போது பைப் இறக்கி பைப்புக்கு பிறகு மோட் அது பாறையை ரெக் வச்சு நாம் ட்ரில் பண்ணுறோன்னாவே இந்த பைப்புக்கு இன்சைட்லேயே நமக்கு தண்ணீர் கிடைக்கும் பக்கவான்னு சொன்னால் அதே இடத்த நிப்பாட்டிக்க நல்லது ஒருவேளை அது கீழே வந்து நடக்க போனால் தான் நமக்கு வந்து ஃபுல் ஈல்டு கிடைக்கும்னு சொன்னால் தாராளமாக கொண்டு நிப்பாட்டலாம் அதுக்கு தேவையில்லைன்னு சொன்னால் பைப்புக்கு இன்சைட்லேயே நிப்பாட்டிக்கிறது நல்லது சரிங்க மோட்ரு லாக் ஆகிடுச்சு நாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது த்ரீ ஃபேஸ் மோட்டாராக இருந்தாலும் சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டாராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அம்மீட்டரானது கண்டிப்பாக இருக்கும் நார்மலாக ஓடும்போது எடுக்கக்கூடிய ஆம்ஸுக்கும் மோட்ரு லாக் ஆகிடுச்சுன்னா காட்டக்கூடிய ஆம்ஸுக்கும் வித்தியாசம் கண்டிப்பாக இருக்கும் சாதாரணமாக ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் சப்பர்ஸ் மோட்டார் ஆனது ஆறுலேருந்து எட்டு ஆம்ஸ் எடுக்கும் இந்த ஆறுலேருந்து எட்டு ஆம்ஸ் எடுக்கக்கூடிய மோட்டார் ஆனது லாக் அடித்து சொல்லிட்டாக்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு ஆம்ஸ் வரைக்கும் போகும் இருபது ஆம்ஸ் இருபத்தஞ்சு ஆம்ஸ் போய் சேரும் போய் சேர்ந்து கொஞ்சம் நேரம் நின்று அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ட்ரிப் ஆகும் ஸோ மோட்டாரை ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுற அழுத்தும் போதே அம்மீட்டரை கவனித்தாவே போதும் நாம் இந்த மோட்டார் வந்து லாக் ஆகிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ லாக் ஆகிடுச்சு ஒன்ஸ் மோட்ரு லாக்குன்னு சொன்னால் எந்த யோசனையும் பண்ணாமல் ஒரு டெக்னிஷியை கூப்பிட்டு வந்து வேலை செய்கிற நல்லது நாம் டெக்னிஷியாக இருந்தால் டெக்னிஷியை பார்ப்போம் அல்லது இந்த வீடியோ பார்க்கக்கூடியவங்க ஒரு வீட்டுக்காரங்க பார்க்குறாங்கனாக்க அவங்க அம்மீட்டரை வாட்ச் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஏன் அம்மீட்ரு வாட்ச் பண்ண சொன்னாக்க ஆப்ஸ் கூட பிடிச்சி சொன்னாவே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஏதோ பச்சை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம முடிவு பண்ணலாம் ஒன்று ஆப்ஸ் கூட பிடிச்சி சொன்னால் போட்டுக்கூடிய வயலி ஜாயின்ட் ஆனது லீக்கேஜ் இருக்கலாம் இன்னொன்று மோட்டருக்கு இன்சைடில் போய் ஜாயின் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அந்த வயலில் லீக்கேஜ் இருக்கலாம் மூணாவது மோட்டார் லாக் ஆனால் இந்த பிரச்சனை வரும் ஸோ மோட்ரு லாக்னு சொன்னாவே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்க இருபது ஆறு சொல்லி சப்ளை கூட போகுது எப்படி இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணலாம் சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டராக சொல்கிறேன் த்ரீ ஃபேஸ்லேயே அதே மாதிரி தான் எட்டு ஆம்ஸ் வரி எடுக்கும் அதாவது ஒரு ஃபைவ் ஜி மோட்டரானது ஒவ்வொரு பெர் ஃபேஸுக்கு எட்டு ஆம்ஸ் வரி எடுக்கும் ஹையராக ஒரு வேலை இன்னும் கீழே போடும் அதாவது நடக்க ஒரு நூறு அடியில் மோட்டர் எடுப்பாட்டால் ஏழு ஆம்ஸ் எட்டு ஆம்ஸ் எடுக்கும் ஒரு வேலை நூற்றம்பது இரநூறு முந்நூறு ஐநூறு போகும் போது இன்னும் கூட கூடுதலாக கரெக்ட் எடுக்கும் ஸோ மோட்ரு போட்டு எலக்ட்ரிஷியன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்து போகிறாங்க பாரு டெக்னிஷியன்ஸு அப்போவே நாம் அந்த நேரத்தில் உள்ள ஆம்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வாட்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும் சாதாரணமாக என்ன ஆம்ஸ்
சுத்துறாக்க மோட்டரோட இம்பலன் மோட்டரோட இம்பல இம்பல வந்து தேய்ச்சி காய் போயிடும் அதனால் மோட்ரு சுற்ற வைக்கிறதும் சம் செகண்ட்ஸ் மட்டும் ரிவர்ஸ் சுற்ற விட்டு திரும்ப ஃபார்வர்டு சுற்ற விட்டு மோட்ரு எடுத்துச்சு சொன்னாக்க நமக்கு தண்ணி கிடச்சிடும் அதையும் மீறி மோட்ரானது சப்ள எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னால் மோட்டரை லாக் பண்ண சொன்னால் டியூ டு சாண்டு சின்ன சின்ன சாண்டாக வந்து உள்ளே வந்து ஏறும் ஸோ அந்த சாண்டு உள்ளே ஏறிச்சு சொன்னால் மோட்டருக்குடைய இம்ப்ரெஸ் சைடில் போய் பிடிச்சிக்கும் மோட்டரை சுற்ற விடாது அந்த கண்டிஷனில் நாம் மோட்ரு தூக்கி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை ஒன்று ரிவர்ஸை சுற்ற வைக்கணும் ரிவர்ஸை சுற்றிருச்சுன்னு சொன்னால் ஃபார்வர்டு மாதிரி சுற்ற வச்சு மோட்டர் எடுத்துடலாம் ஒரு வேளை ரிவர்ஸை சுற்றவும் முடியல அப்படி சொன்னால் அதே தேவை அம்சம் காட்ட காட்டும் அதை வச்சு நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் அதனால் நம்ம மறுபடியும் எடுத்தாக்க மோட்ரு தான் எடுக்கணும் மோட்ரு எடுத்தாக்க பம்ப் செக்ஷனை ஃபுல்லாக பிரிச்சுட வேண்டி பிரிச்சுட்டு அதில் வந்து நட்டாக்க தண்ணியை வந்து நட்டாக்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி அடித்து அதில் நம்ம தண்ணி பூரா எடுத்து வாஷ் பண்ணி மறுபடியும் போட்டு லாக் பண்ணி தூக்கி போட்டால் மோட்ரு ஓடும் அப்படி இல்லையா மோட்டார் வந்து ஒரு இடத்துல உள்ள பிரச்சனை மோட்ரு ஓடுது ஆனால் தண்ணி எடுக்கல என்ன பிரச்சனை அதாவது மோட்ரு ஓடியும் தண்ணி எடுக்கல மோட்ரு ஓடியும் தண்ணி எடுக்கலன்னு சொன்னால் மோட்ரு மோட்ருக்கும் இந்த சாஃப்ட் ஏரியா இருப்பாருங்க அதாவது இம்ப்ரூவ் ஏரியா அந்த ரெண்டு கடையில் உள்ள அந்த இதே அவுட் ஆகி போயிடுச்சு அதனால் டக்கர் லாக் பண்ணக்கூடிய ஒரு புஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த புஸ் அவுட் ஆகி போயிடுச்சு மோட்ரு மட்டும் தனியாக சுற்றுது இம்ப்ரூவ் இருக்கிற சேரியா அப்படி நிற்குது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் வரும் ஒரு சில இடத்துல அதாவது நல்ல கம்பெனி மோட்டராக இருந்தால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் தவிர்க்கலாம் ஒரு செகண்டரி பிராண்ட் வாங்கி போட்டாலும் கூட இந்த மாதிரி சிக்கல்களை சந்திக்கும் நாம் தான் சால்வ் பண்ணியாலும் வர வழி இல்லை ஸோ மோட்டரானது சுற்றுற சொன்னால் வேறு வழியில் மோட்ரை எடுத்து மோட்டரை வெளியில் வச்சு போட்டு செக் பண்ணி ஓட வைக்கலாம் ஓட ஓட வைக்கிட்டு ஓடிச்சு சொன்னால் பம்பை சரி பண்ணிட்டு ரன் பண்ணிடலாம் ஓடல சொன்னால் திரும்ப வேறு வழி இல்லை காயில் தான் பார்க்கணும் காயில் வேண்டி செக் பண்ணிட்டு காயில் வேண்டி சரி இல்லைன்னு சொன்னால் திருப்பி சுற்றி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை இப்போ ரெண்டு விஷயத்தை புரிஞ்சுப்பீங்க அப்புறம் மோட்டரானது தண்ணி வருது கொஞ்ச நேரம் தண்ணி வரும் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் வரும் அதன் பிறகு பார்த்து சொன்னாக்கா பபுள்ஸ் வந்து மோட்டரானது ஆஃப் ஆகிடும் மோட்ரு ஆஃப் ஆகிடும் சொன்னால் தண்ணி வராது மோட்ரு போயிட்டு தான் இருக்கும் பட் தண்ணி வராது இதுக்கான ரீசன் வந்து ஈல்டு சரியில்லை ஒருவேளை உங்கள் இடத்துல ஒரு இரநூறு அடிக்கு போர் போட்டிருக்கீங்க நூறு அடி தான் மோட்டரை நிப்பாட்டிக்க சொன்னால் இந்த மோட்டரை இன்னும் கீழே கொண்டு போடும் ஒரு நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது நூற்றி ஐம்பது அந்த ஸ்டேஜில் மோட்டரை நாம் நிப்பாட்டணும் இந்த வறண்ட கூடையில் ஏற்கனவே ஏ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையை பார்க்கலாம் மோட்ரு ஓடுதுங்க கொஞ்சம் நேரம் தண்ணி எடுக்குது அதுக்கான பபுள்ஸ் வருது ஆஃப் ஆகிடுது அப்படி சொன்னாக்கா ஈல்டு சரியில்லை ஸோ மோட்ரு கீழே இறக்கணும் இன்னும் பைப்பை வந்து எக்ஸ்டன் பண்ணி கொண்டு போய் கீழே இறக்கி நாம் நிப்பாட்டலாம் சப்பர்ஷல் மோட்டாரு பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களோட மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷனில் ஒன்றுக்கொன்னே வந்து சேரும் நன்றி